చెప్తానండి నేను సో ఈ జీరా అన్న టూల్ మీద మనం కొంచెం ఓవర్ వ్యూ చూడాలి సో ఈ జీరా అన్నది ఏంటి అంటే కనుక ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కెళ్తాం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద మీనింగ్ ఏంటి అంటే నా ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు జరిపే ప్రతి దాన్ని కూడా ఈ జీరాలో పెట్టేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని జీరాలోనే క్రియేట్ చేస్తాం మన దగ్గర టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి మొత్తం టెస్ట్ కేసెస్ అంతా జీరాలోనే క్రియేట్ చేస్తాం మనం డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేస్తాం డిఫెక్ట్స్ మొత్తం జీరాలోనే క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకి కొన్ని రిపోర్ట్స్ కావాలి అంటే ఈ రోజు మీకు నేను చెప్పాను నిన్న నిన్నటి సెషన్ లో చెప్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఎండింగ్ లో మనం కొన్ని రిపోర్ట్స్ పంపిస్తామండి అన్నాం కదా అట్లాంటి రిపోర్ట్స్ పంపించాలి అన్నప్పుడు కూడా ఈ కన్సోలిడేటెడ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఒక టూల్ లో వచ్చేస్తాయి ఒక టూల్ మొత్తం అన్ని పర్పస్ల మనకి సార్ట్ అవుట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఈ టూల్స్ ని రియల్ వరల్డ్ ఎజాయల్ మెథడాలజీకి వాడుకుంటాం సో ఇట్లా మనం ఈ టూల్స్ ని వాడాలి అంటే కనుక మన దగ్గర ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఈ జీరాకి రియల్ వరల్డ్ లో మనం ప్రాజెక్టుల మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు కంపెనీస్ కి దే విల్ ప్రొక్యూర్ లైసెన్స్ వాళ్ళు లైసెన్స్ కొనుక్కుంటారు లైసెన్స్ కొని మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే లైసెన్స్ కొనలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జీరా సాఫ్ట్వేర్ ని మనము ఫ్రీగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ మొత్తం యాక్టివిటీస్ అన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం సో అందుకోసం నేను బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేసుకుని జీరా ఫ్రీ అకౌంట్ అంటున్నారండి ఓకే జీరా ఫ్రీ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను అందులో ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను అండ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ఇమెయిల్ అడ్రస్ కావాలండి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళా జీమెయిల్ ఐడీలు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకునే బదులు ఈ మెయిలినేటర్ అని చెప్పేసి అని ఒక మెయిల్ ఉందండి ఓకే ఇదేంటి అంటే కనుక పబ్లిక్ ఇమెయిల్ ఐడీస్ సో ఇది మన పర్సనల్ ఇమెయిల్ ఐడీ కాదు ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ ఇమెయిల్ మీకు పాస్వర్డ్ తెలిస్తే మాత్రమే మీరు వాడగలరు అండి లేదా ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇమెయిల్ అంటే ఈ ఇమెయిల్ ఐడి తెలిస్తే ఎవరన్నా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అలా ఏం ఉండవు పబ్లిక్ ఇమెయిల్ ఐడీస్ సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మనీ కంట బ్యాచ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇది నా ఇమెయిల్ ఐడి ఇక్కడికి వెళ్ళి గో అని కొట్టాను అనుకో ఇది ఒక పబ్లిక్ ఇమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తుంది సో మనీ కంట కంట్రోల్ ఎఫ్ కంట్రోల్ వి బ్యాచ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ అట్ ది రేట్ మెయిలినేటర్ డాట్ కామ్ ఇది ఈ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి అవుతుంది సో ఈ ఇమెయిల్ ఐడిని కాపీ చేసుకుని కమ్ బ్యాక్ టు జీరా సో ఫస్ట్ జీరా దానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఇన్కాగ్నేటివ్ విండో ఓపెన్ చేసుకుని జీరా ఫ్రీ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి నేను జీరా అకౌంట్ ని క్లియర్ చేసుకుంటాను సో ఎందుకు ఇన్కాగ్నేటివ్ వెళ్తున్నావు సురేంద్ర డైరెక్ట్లీ రెగ్యులర్ బ్రౌజర్ లో చేయొచ్చు కదా అంటే ఆల్రెడీ నా బ్రౌజర్ లో చాలా ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి అది నాకు ఫర్దర్లీ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడం కోసం నేను ఒక ఫ్రీ అకౌంట్ కి వెళ్ళాను జీరా ఫ్రీ అకౌంట్ అని కొడితే ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది సో మీకు వచ్చే ఇమీడియట్ లో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సురేంద్ర మేము కూడా జీరా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆన్సర్ నో మీరు జీరా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే నేను చేసే ఈ అకౌంట్ కి మీ అందరికీ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాను సో మీకు యాక్సెస్ ఉంటది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ మీరు ఇది చూసుకోవచ్చు ఓకే బట్ వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది లెవెన్ డేస్ లో ఈ వర్షన్ అన్నది మీకు ఇచ్చే యాక్సెస్ అన్నది పోతుంది ఇది మనం ట్రయల్ వర్షన్ వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి పదకొండు రోజులు పోయిన తర్వాత మీరు వాడుకోవాలి అంటే మనం సేమ్ స్టెప్స్ ఏవైతే చేసామో మీరు ఆ స్టెప్స్ చేస్తే విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ అన్ అఫ్ యూ సో ఇదంతా ఓపెన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొట్టాను నేను నెక్స్ట్ కొట్టి ఇక్కడ సైన్ అప్ అడిగేటప్పుడు ఇమెయిల్ సో ఇదిగో సైన్ అప్ విత్ అన్ ఇమెయిల్ ఇది నా ఇమెయిల్ ఐడి సారీ సో నా ఇమెయిల్ ఐడి ఏది దిస్ ఈజ్ మై ఇమెయిల్ ఐడి ప్లేస్ దిస్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము మనీ కంట బ్యాచ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇది నా ఫుల్ నేమ్ ఎగ్రీ కొట్టానండి ఎగ్రీ కొట్టి ఐమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ న్యూ అకౌంట్ అంతే ఇక్కడ అయిన తర్వాత చెక్ యువర్ ఇమెయిల్ సో ఈ పబ్లిక్ ఇమెయిల్ ఐడి ఒక్క వెరిఫికేషన్ కోసం మాత్రమే మనం వాడుకుంటున్నాం ఈ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి మనకి సంబంధం ఉండదు ఓకే సో అందుకనమాట సో
ఇక్కడే ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను దీన్ని ఈ నీట ఓపెన్ చేసి ఇదిగో మణికంట యూజర్ నేమ్ దీన్ని ఓపెన్ చేసా ఇది చూడండి ఇందాక బ్రౌజర్ ట్యాబ్ వేరు ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ట్యాబ్ వేరు ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఈవెన్ మీలో ఎవరైనా సరే మెయిల్ లేటర్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ మీకు ఈమెయిల్ ఇచ్చేస్తుంది మీకు పాస్వర్డ్ కూడా అడగదు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు ది స్క్రీన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీ జీరా అకౌంట్ కి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సో నేను న్యూ పాస్ అట్ ద రేట్ వన్ టూ త్రీ ఇది పాస్వర్డ్ ఇచ్చానండి ఇది దీని యొక్క పాస్వర్డ్ సైన్ అప్ అండ్ సైన్ అప్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు నేను నా జీరా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసేటప్పుడు మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకర్లా మీ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చేస్తారు అండ్ ఇది మీ సైట్ అడుగుతుంది అంటే మీ జీరా యుఆర్ఎల్ ఏ రకంగా ఉండాలి అన్నది సో ఎస్యూమ్ దాట్ నా కంపెనీ నేమ్ లక్కీ ట్రైనింగ్స్ అనుకోండి లక్కీ ట్రైనింగ్స్ లక్కీ ట్రైనింగ్ డాట్ అట్లాన్స్ ఎన్ డాట్ నెట్ సో ఇది నా యొక్క జీరా యుఆర్ఎల్ ఎగ్రీ కొట్టాను నేను ఎగ్రీ కొట్టేసి ఇదిగో నేను ఒక యుఆర్ఎల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక నోట్ ప్యాడ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుని ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సేవ్ మై క్రెడెన్షియల్స్ అయ్యా ఇది ఇది నా జీరా యొక్క యూజర్ నేమ్ రైట్ సో యూజర్ నేమ్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో పెట్టాను పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను యుఆర్ఎల్ ఇది స్కిప్ ద క్వశ్చన్ స్కిప్ ద క్వశ్చన్ స్కిప్ ద క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని స్కిప్ చేశాను సో నా అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండి ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి యూజువల్లీ జీరా అకౌంట్ ఇదంతా క్రియేట్ అవడానికి మనకు కొంత టైం పడుతుంది లెట్స్ వెయిట్ అంటిల్ దిస్ స్టెప్ కూడా కంప్లీటెడ్ ఓకే సో ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో మనల్ని అడుగుతుంది అనమాట నీకు ఏ యూజర్స్ కి నువ్వు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నావు ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పు అంటది సో వి విల్ సి అదే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత లెట్ అస్ సి దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఓకే సో ఇదిగో జీరాల నువ్వు చేసుకున్నప్పుడు నీకు అన్ని కావాలా అంటాను నాకు ఈ ఇందులో నాకు జఫర్ స్క్వాడ్ ఒకటి కావాలండి సో ఈ జఫర్ స్క్వాడ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ నేను మీకు డౌన్ ది లైన్ చెప్తాను నేను ఓకే సో హియర్ కంటిన్యూ సెఫర్ స్క్వాడ్ నేసి కంటిన్యూ చేసి ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎగ్రీ చేసి ఎగ్రీ అవ్వాలని కొట్టాను దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా కూడా ఏంటి అంటే అండి ఒక జీరా అకౌంట్ క్రియేషన్ కి సెటప్ అండి మొత్తం ఓకే మనం నీ నిజంగా ఇవన్నీ చేస్తామంటే మనం చేయం మన కోసం మన కంపెనీ వాళ్ళు ముందరే చేసేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ మన వెబ్సైట్ లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ కదా సో లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ టెంప్లెట్ లు అడుగుతుంది నేను స్క్రమ్ అన్నాను కదా సో స్క్రమ్ ప్రాజెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇదే నా యొక్క టెంప్లెట్ స్క్రమ్ ఓకే అండ్ దెన్ దాని తర్వాత సెలెక్టెడ్ టీమ్ మేనేజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండి నేను దట్స్ ఇట్ స్క్రమ్ అన్న టెంప్లెట్ నేసుకుని నేను ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేసా ఇక్కడ నన్ను ఈమెయిల్ ఐడీస్ ని అడుగుతుంది ఎవరెవరికి ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అని సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ ఇప్పటికి ర్యాండమ్ గా ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చేసి నేను కంటిన్యూ బటన్ మాత్రమే క్లిక్ చేశాను నేను కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుందండి నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మీ అందరికీ కూడా ఈ టూల్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను కదా సో దానికోసం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళి యూజర్స్ ట్యాబ్ ని క్లిక్ చేసి నేను ఏ ఏ యూజర్స్ కి అయితే యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానో ఆ యూజర్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడీస్ నేను ఇక్కడ పిన్ చేసుకుని సెండ్ అని కొడితే ఆటోమేటికల్లీ అందరికి యాక్సెస్ వెళ్ళిపోద్ది అండి ఓకేనా సో హియర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చానంట శిరీష మణికంట అండ్ వంశీకి ఇచ్చాను నేను ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇయ్యాలి కదా సో ఇక్కడ నేను యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో పంపిస్తాను నేను సో జనరిక్ గా యాక్సెస్ పెడతాను నేను ఐడీస్ అందరిది యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత యాడ్ టీమ్ మెంబర్స్ అని కొడితే వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఈమెయిల్ వెళ్తుంది సో దాట్ ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని ఈ పర్టికులర్ దానికి ఇన్వైట్ చేశారు మీరు అని చెప్పేసి అన్నాను మీకు పర్సనలీ ఈ ఇమెయిల్ ఐడీస్ కి ఇమెయిల్స్ వస్తాయి ఆ ఇమెయిల్స్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటే ఈ జీరా మొత్తం వస్తుంది అన్నమాట మీ
ఓకే దట్స్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఈ లక్కీ ట్రైనింగ్స్ సైట్ లోకి ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకోండి ఇందాక లక్కీ ట్రైనింగ్స్ అనే సైట్ నేమ్ ఇచ్చాను కదా చూడండి లక్కీ ట్రైనింగ్స్ డాట్ అట్లాన్సియన్ డాట్ నెట్ ఇది మీ యొక్క పర్సనల్ సైట్ సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని నా యుఆర్ఎల్ లో నేను ఇక్కడ పెడతాను సో ఇది జీరా యుఆర్ఎల్ ఇది జీరా యుఆర్ఎల్ అండ్ దెన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఇది పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ మన జీరా క్రెడెన్షియల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ జీరా క్రెడెన్షియల్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నా ఇప్పుడు మనం ఈ జీరాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే కనుక మనకు ఉండే ఒకే ఒక ప్రాజెక్ట్ లెర్న్ బై యువర్ సార్ ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ లో మనం ఒక కంపెనీ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి బోల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా ఉంటాయండి ఉన్న ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము ఏ ప్రాజెక్ట్ కైతే మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి మాత్రమే ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోగలం సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాజెక్ట్ మీద మనం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ లెర్న్ బై యువర్ సెల్ఫ్ కు మీకు యాక్సెస్ ఉంది అనుకోండి ప్రాజెక్ట్ కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి రిక్వైర్మెంట్లు ఎక్కడ పెడతారు అంటే బ్యాక్లాగ్ బ్యాక్లాగ్ ఇన్ దెన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఉన్న మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఈ బ్యాక్లాగ్ లోనే ఉంటాయండి మీకు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చిన ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ లిస్ట్ డౌన్ హియర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ అ బ్యాక్లాగ్ సో యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ వన్ ఇట్లా పెట్టానండి నేను ఇట్ ఎంటర్ సో ఇందులో ఎన్నైతే నాకు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ ని నేను ఇక్కడ లిస్ట్ డౌన్ చేస్తాను యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫోర్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇట్లా ఎజ్యూమ్ దాట్ ఇప్పటి నుంచి మనకి కస్టమర్ నుంచి ఓన్లీ పది రిక్వైర్మెంట్లు మాత్రమే వచ్చినాయండి ఇవన్నీ బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్నాయండి కదా సో ఇప్పుడు ఈ పది రిక్వైర్మెంట్లు అట్ ఏ టైం మనం పని చేయలేము రైట్ అజైల్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్పుకున్నాము స్ప్రింట్ పనిచేస్తాము అన్నాం కదా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్ప్రింట్ గ్రూమింగ్ ఈ బ్యాక్లాగ్ లోకి వచ్చి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని ఓపెన్ చేసి దాని లోపల డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయో స్టడీ చేసి ఏమేం చెప్పారు అన్నది మనం అక్కడ అర్థం చేసుకుంటామండి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన యాక్టివిటీ ప్రకారం గ్రూమింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లానింగ్ వెళ్ళాలి ఈ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీ ఇందులో చేసేటప్పుడు ఇది ఇక్కడ మీకు ఉండే ఆప్షన్ క్రియేట్ స్ప్రింట్ అన్నారు మనం ప్లానింగ్ జరిపేది స్ప్రింట్ మీద ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో దానికి క్రియేట్ స్ప్రింట్ అని కొట్టాను ఈ స్ప్రింట్ కొట్టినప్పుడు ఓకే సో ఈ క్రియేట్ స్ప్రింట్ వన్ సెకండ్ ఏది ఈ స్ప్రింట్ లో ఇది వన్ సెకండ్ ఓకే ఇది స్ప్రింట్ టూ ఇది స్ప్రింట్ వన్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇక్కడ స్ప్రింట్ వన్ ఉన్నది ఇక ఇది స్ప్రింట్ టూ ఉన్నది సో ఈ స్ప్రింట్ వన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ బై రిక్వైర్మెంట్ వేస్తున్నా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వేసాను సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ ని కూడా మనం అందరం చదివి ఓకే అనుకున్న తర్వాత స్ప్రింట్ వన్ లోకి వేసాను థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ని కూడా స్ప్రింట్ వన్ లోకి వేస్తాను మూడు రిక్వైర్మెంట్ లో స్ప్రింట్ వన్ కేసిన తర్వాత ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఆ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ కానీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ను ఓపెన్ చేస్తాడు ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కాల్ లో ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంటారు ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఓపెన్ చేసి ఓకే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఇది డెవలప్ చేయమని అడుగుతుంది మన దగ్గర ఇద్దరు డెవలపర్లు ఉన్నారు మేబీ హరిణి అండ్ వంశీ ఇద్దరు డెవలపర్లు ఉన్నారు మీ ఇద్దరిలో ఎవరు దీని మీద పనిచేస్తారు అంటే మేబీ హరిణి పని చేస్తాను అన్నారు అనుకో దీన్ని డైరెక్ట్లీ హరిణికి ఫస్ట్ అసైన్ చేస్తాం ఓకే సో హరిణికి ఫస్ట్ ఈ ఈ టాస్క్ ని అసైన్ చేస్తా స్టేటింగ్ దాట్ ఈ హరిణి అన్న పర్సన్ దీని మీద పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అన్నాను చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ హరిణి అన్న పర్సన్ ని మనము ఫస్ట్ ఆ కాల్ లో ఎస్టిమేట్ అడుగుతాం హరిణి ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేస్తాను అంటున్నావు కాబట్టి నీకు ఇది అర్థమైన దాని ప్రకారం ఎంత టైం పడుతుంది నీకు ఇది చేయడానికి అన్నారనుకో మేబీ హరిణి నాకు ఓకే సో మేబీ నాకు హరిణి ఒక ట్వంటీ అవర్స్ అని చెప్పింది అనుకో ట్వంటీ అవర్స్ ఎస్టిమేషన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కి ట్వంటీ అవర్స్ ఇస్తానండి అండ్ తర్వాత అందులో టెస్టర్ శిరీష ఉన్నారనుకో శిరీష అని టెస్టింగ్ ఎఫర్ట్ అడుగుతాను నేను శిరీష మీరు దీన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం అ
20 plus 30 overall effort for this requirement is 30 hours. This is high level of RAS. This is the conversions. This is estimate. So, bottom line is the sprint planning call. This is the sprint planning call. Ultimately, what are we doing here as part of a sprint planning? Requirement by requirement, estimation. This is the for suppose, you are a developer. In the case of 1C and Harini developers. Sprint 10 days. Agile, you have 6 hours work. You have 2 hours meetings. Ideal case. But you have a lot of work. You have 6 hours working hours. You have to consider 6 working hours. In 10 days, Harini effort 60 hours. 1C of effort 60 hours. And a developer Lamida Kalipi 120 hours of sprint. Surendra Vokale tester on Nadan Pande. So then 60 hours. Overall, tester 60 hours effort to spend Chegaldo. Developer low 120 hours effort to spend Chegaldo. It is the ideal case. So, story by story, me the effort to this me 120 hours match and work me a task list. So, me pretty story ni this taru estimation of taru, me story estimation is taru, me rich in Nanakat and record chase for me. Okay, if we view no chest and another, the Padru will only chase a alien and one lot of term. Idi Jerge, the ultimately sprint planning law. Motham planning anta ipa in a taravata, scrum must range as the one to chat down for the requirement and little estimation of riches in the rata, start a sprint. Okay, sprint rapid in the start chali and ponde. So Yenimando Tarikum is sprint start data, ten days of a sprint to me, two weeks of duration and start. And then we sprint to wrap and inch start it. You go with okay, agile board or chase, make a lack and best of it. Okay, we get it like an investor. E Motan requirements, V, D, D, and the details of the cost. Okay, good. This is high level overview on a Zira till user requirement creation of project creation and of basic things. Next session, low, who can basic concepts?